எல்லோருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு நித்திஷ் கிச்சனில் இன்னைக்கு லன்ச் மனு வந்து எங்க எங்கள் வீட்டில் மொச்சை பருப்பு குழம்பும் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரையும் மொச்சை பருப்புனா இது வந்து ஃப்ரெஷ் மொச்சை பச்சை மொச்சையை விதிக்கி அதுலேருந்து குழம்பு வைக்கிறது இந்த ஊரில் வந்து பச்சை மொச்சை வந்து ஃப்ரோசனாக கிடைக்கிது அதனால் அது ஒரு கப்பு வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகா ஒரு ஸ்பூ ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு கப்பு தேங்காய் அரைக்கிறதுக்கு வந்து அரைக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு வெங்காயமும் ஒரு ஒரு நாலு பூண்டு பல்லும் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் நம்ம ஓகே ஸோ இந்த இது வந்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கும் ஒரு வெங்காயம் போட்டுக்கணும் ஓகே இது முதல்ல நம்ம வறுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு இதை அரைச்சிட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை தாளிக்கலாம் நம்ம இப்போ தா இதை வந்து தாளிச்சிடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு கடுகு பொறிஞ்ச ஒன்று சீரகம் புளிச்சம்பருப்பு அடுத்தது சீரகம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் போட்டுட்டு அடுத்தது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் உப்பு வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு அடுத்தது தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டிருக்கோம் தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கின பிறகு நம்ம வந்து இந்த மச்சை பருப்பை அதில் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் இப்போ நல்லா வதங்கி இருக்கு அது நம்ம வந்து இந்த பருப்பு நம்ம இதில் சேர்த்துட்டு இதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அப்புறம் மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதில் வந்து மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிக்கு உப்பும் போட்டுடலாம் உப்பும் போட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் வெந்த பிற்பாடு நம்ம அரைச்சதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இது சீக்கிரம் ஆயிடுது இல்லைங்களா ஆமாம் சீக்கிரம் ஆகிடும் வெந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம இது அரைச்சதை இதில் சேர்த்துடலாம் தண்ணி கொஞ்சம் அரைச்சதை சேர்த்து இதுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கலாம் தானே ஆமா இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் த கொதிக்க தான் பீட்டி ஆயிடும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு குழம்பு எவ்வளோ வேணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் ஒரு நல்லா கொதிச்சதுன்னா நம்மளுடைய குழம்பு ரெடி ஆகிடும் துளி உப்பு போட்டு காலிஃப்ளவரை சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பாதி வந்துருக்கணும் இல்லைங்களா ஆமாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டோம்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா போட்டிருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரு கார்ன் ஸ்டார்ச்சு கார்ன் ஸ்டார்ச்சு அப்புறம் வந்து இது டிக்கா மசாலான்னு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் ஸ்பூனு அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு ஏன்னா அந்த டிக்கா மசாலா கொஞ்சம் சால்ட் இருக்கும் ஆ அதனால் கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் பூண்டை வந்து நம்ம திருவி போட்டுக்கலாம் இது வந்து இது நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து வடித்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை போட்டுடலாம் நல்லா கலந்து விடலாம் மேலே ஒட்டுற மாதிரி தண்ணி தேவைனா கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் நம்ம வந்து மாவு இப்போ அந்த அந்த மாவெல்லாம் அதில் கலந்துருக்கோம் கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி தெளித்து அது மேலே ஒட்டுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம்
சோ இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு மொறுமொறுன்னு ஆயிடுச்சு மொறுமொறுன்னு ஆயிடுச்சு எடுத்துறலாம் நம்மளுடைய லంచ్ ரெடி ஆயிடுச்சு மச்ச பருப்பு குழம்பு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை சாதம் சூடான சாதத்துல நெய் போட்டு இந்த குழம்பு போட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க இத செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க இத வந்து நம்ம காஞ்ச மச்சையிலே செய்யலாம் ஃப்ரெஷ் மச்சையிலே செய்யலாம் ஃப்ரெஷ் மச்சையில செய்யும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது பாருங்க உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்க இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் மச்சை வந்து எப்பவுமே டேஸ்ட் அதுல இந்த மாதிரி குழம்பு வைக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்க மறுபடியும் மீண்டும் ஒரு நிதிஷ் கிச்சன்ல உங்களை மீண்டும் ஒரு ரெசிபியோட சந்திக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி